സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ താരത്തെ പരിചയപ്പെടുകയാണ് സലോനി മലയാളത്തെയും കേരളത്തെയും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സലോനി കരവിരുതിൽ ഒരു മിടിക്കു കൂടിയാണ് ആറ് വർഷം മുൻപ് ജോലി തേടി കേരളത്തിലെത്തിയതാണ് സലോനി തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കേരളത്തിൽ തന്നെ പ്രശസ്തയായ ആർക്കിടെക്ട് ജോസ്ന റാഫേലിന്റെ വീട്ടിൽ ജോസ്ന റാഫേലിന്റെ അമ്മയെ പരിചരിക്കാനാണ് സലോനി നിൽക്കുന്നത് വീണ് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഇടവേളകളും സലോനി ക്രിയാത്മകമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ പാഴ്വസ്തുക്കളും സലോനിയുടെ കൈകളിലെത്തുമ്പോൾ അത് മനോഹരമായ വസ്തുക്കളാവും വീട്ടുകാരുടെ അകമഴിഞ്ഞ പ്രോത്സാഹനമാണ് സലോനിയെ ഇത്തരത്തിൽ മുന്നേറാൻ സഹായിക്കുന്നത് സലോനി എന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ട് ഇപ്പൊ ആറ് വർഷമായി സലോനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഞാനൊരു ആർക്കിടെക്ട് ആയതുകൊണ്ട് വീടുകളില്ല പെയിന്റിങ്സ് എല്ലാം നോക്കി അതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ എന്ത് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കിട്ടിയാലും സലോനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഐഡിയ വെച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എല്ലാം വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് സലോനി ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഒരു ടി വി വീട്ടിൽ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം സലോനി മാറ്റി വയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വേസ്റ്റ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കും മിഠായിയുടെ കവർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാഡ്ബറി മിഠായി ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കവർ എടുത്ത് കിട്ടിയാൽ അത് മാറ്റി വയ്ക്കും ബോട്ടിൽസ് പല ടൈപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് നമ്മൾ കളയാൻ വേണ്ടി പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റിൽ ഇടുന്ന എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് സലോനി ഇങ്ങനെ ഓരോ സംഭവങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സലോനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും പശ പെയിൻറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് അതെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സലോനി സലോനിയുടെ ഐഡിയക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആർട്ട് വർക്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പുണ്ട് ക്യാപ്പുണ്ട് പിന്നെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഗിഫ്റ്റ് തരുന്ന ഗിഫ്റ്റ് റാപ്പറുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ചേമ്പലയാണ് ഇത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് അതായത് ഡിസ്പോസിബിൾ കുപ്പിയാണ് ആ കുപ്പി ചൂടാക്കി ഉരുക്കി അത് ഈ ഷേപ്പിലാക്കി അത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഫിഷ് ടാങ്ക് പൊട്ടിയതാണ് ഇത് ലീക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് വെസലാണ് അപ്പോൾ അത് അകത്ത് നിന്നാണ് അത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്ലവർ വേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പിസ്തയുടെ ഷെല്ല് വെച്ച് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫുഡ് പാഴ്സൽ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറകിൽ കാണുന്ന ഈ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും നമ്മൾ ഈ ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഇത് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ക്ലോത്ത് വെച്ച് റിങ് സ്റ്റീലിൽ വളച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലവറാണ് ഈ കുഴം പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതും സലോനി തന്നെയാണ് ഏ അപ്പ किसके लिए बनाया ये मैं माँ के लिए बनाया था वो मदर डे के लिए तो उस टाइम पे तो मैं भूल गया डेट भी <laughs> उसके बाद में ये बनाया इधर इंदा अम्मे की वेंडी मदर्स डे के सैलोनी इंदा की था ना इधर कंपलीटली इंदा की रीकिन वे न्यूज़पेपर बच्चटा ना इधर लाम स्टिक्कु में लाम न्यूज़पेपर रोल इधर स ഇതൊരു വൺ ഡേ കൊണ്ട് സലോനി തീർത്തൊരു കാര്യമാണ് ആഫ്റ്റർ മദേഴ്സ് ഡേ പിന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ബാംബുവിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് ഞാൻ ഇത് ബാംബുവിൻ്റെ സ്റ്റിക്കാണ് ഇത് ഇതുപോലെ ഡിസ്പോസിബിൾ ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഒരു മരുന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിലാണ് അത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഹോളിട്ട് അതിലാണിത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടത് ഗോൾഡൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ഫ്ലവറായിട്ട് ദെ മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഇത് നമ്മുടെ ഡിസ്പോസിബിൾ ബോട്ടിൽസ് ആണ് ഓരോ ബോട്ടിലായി എടുത്ത് അത് ചൂടാക്കി ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഇലയുടെ ഷേപ്പിൽ വരുത്തി പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിസ്തയുടെ കളയുന്ന തൊലി തോട് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൂക്കളാണ് ഇവിടെ വെറും വീട്ടിലുള്ള ഈർക്കിളിയിൽ പിസ്തയുടെ ഷെല്ല് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ പൂക്കളും ഇതിൽ
അത് ഓരോ ഷെല്ലായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കിത്തന ടൈമിൽ ബനാനയ്ക്ക് ഹാഫ് ആൻ അവർ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് സലോണി ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിത് കയ്യിലെടുക്കാം ഈ മാല ഇത് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കട്ട് ചെയ്ത് ആദ്യം ഇത് കട്ട് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിനുശേഷം ഫോൾഡ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് കോർത്ത് കോർത്ത് കോർത്താണ് നമ്മൾ ഈ മാലയാക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് കളയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കവറാണിത് ഇതിന് ടൈം എടുക്കും പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ ഇതൊരു സോളിഡ് സാധനമാണ് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇത് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഇതൊരു മാലയായിട്ട് നമുക്കിരിക്കും ഈ ഒരു ചെടി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഇത് ബോട്ടിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഗ്രെയിൻസ് വരുത്തിയിരിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നാച്ചുറലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് പിന്നീട് അത് പെയിൻറ്റ് യെല്ലോ പെയിൻറ്റ് അകത്തും ബോർഡറിൽ ഗ്രീൻ പെയിൻറ്റും വരുത്തി നാച്ചുറൽ ഒരു പ്ലാന്റ് പോലെയാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് സാധനം നമ്മൾ വെറുതെ വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണ് ഇന്ന് പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് സലോനി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫ്ലവർ വേസ് ആണ് ഇത് വാളിൽ ഹാങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലവർ വേസ് ആണ് അപ്പം ഇത് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഈ ഫ്രെയിം നമ്മൾ പേപ്പർ റോൾ ചെയ്തിട്ട് അത് ഗം വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റിക്കുകൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് വരുന്നത് ഫ്ലവർ വേസിൻ്റെ ഇത് നമ്മളിനി ഇങ്ങനെ ഹുക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് വാളിൽ ഹാങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിനകത്ത് വെക്കാൻ പോകുന്ന പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ തിന്നായിട്ട് വരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കവറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന് വേണ്ട ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാം വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണത് നമ്മുടെ കേബിൾ വയറിൻ്റെ അകത്ത് അത് കീറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ വയറുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെം ചെയ്യുന്നത് ആ ഇതിൻ്റെ പൂ ചെടിയുടെ സ്റ്റെം ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് നമ്മളിപ്പം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി ഇപ്പോൾ സലോനി അത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാക്കി മടക്കി ഒരു പേപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് തുറന്ന് അതിന് മൂന്ന് ലെയർ ആക്കി ഇസ്ക ലീഫ് ബനാനയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ഇലകൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാക്കി മടക്കി പിന്നെ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യും ഓരോ ദിവസം കറുക ഒരേ അളവിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മടക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇലയുടെ വലിപ്പം കൂടി കുറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരേ അളവിൽ വേണം നമ്മളത് മടക്കാൻ ഇങ്ങനെ മടക്കി 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 ഇതുപോലെ ഒരു ഇലയുടെ വലിപ്പത്തിൽ നമ്മൾ അതിന് സ്ക്വയർ ആക്കണം ഇനി ഇതിനകത്ത് ഈ ഈ പേപ്പറിനകത്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം പേന വെച്ച് നമ്മൾ ഇലയുടെ ഷേപ്പിൽ വരയ്ക്കും വരച്ചതിന് ശേഷമാണ് അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇത് രണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഫുള്ളല്ല ഇത് ഹാഫ് രണ്ട് ഇലകൾ ഇനി നിവർത്തുമ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഇനി കട്ട് ചെയ്തു മടക്കി വെച്ച് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നിവർത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇലകളായിട്ട് അത് വരുന്നത് അപ്പം ഇത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു റോ ഇലകളാണ് ഇനി നമ്മൾ അത് ഇതുപോലെ വയറിനകത്ത് ചുറ്റാണ് ആ ഈ ഫുൾ സ്ട്രിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ചുറ്റിയിട്ട് ആണ് ഓരോ തണ്ട് ചെടിയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചുറ്റി ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ട്രിങ്സും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബഞ്ചായി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇനി ഈ പേപ്പർ സേബനായാണ് അറ്റത്ത് ഇതുപോലെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ എൻഡിലൊരു തൂങ്ങി കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെയ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കണം ഈ ഒരു ഫ്രെയിം എടുക്കുക ഈ ഫ്രെയിമിനകത്ത് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തൂക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കണമെങ്കിൽ ഏതായാലും ഇത് 
അങ്ങനെ അകത്ത് നിന്നും ഇടാൻ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്നും തൂക്കാം അങ്ങനെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ലാക്കാം പല ഹൈറ്റിലായിട്ട് ഈ ഫ്രെയിമിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് വോളിൽ തൂക്കി വയ്ക്കാം ഇതെല്ലാം വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വർക്കാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇപ്പം പകുതിയായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇനി ഇതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഗ്യാപ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തൊക്കെ വേസ്റ്റ് സ്ഥലം എനിക്ക് കിട്ടുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ സംഭവം വരുന്നത് ഹലോ ഇനി ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ കിടക്കുന്ന റൂമിലാണ് അപ്പം അമ്മ ബെഡിടനാണ് കുറച്ച് സമയം എണീപ്പിച്ചിരുത്തും ബാക്കി സമയം അമ്മ കിടക്കും ഇപ്പോൾ സലോന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആർട്ട് വർക്ക് മുഴുവൻ അമ്മ കിടന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇത് കാണാറുണ്ട് അപ്പ് സാറെ ബിനാക്കെ ബാ ആ മാക്കോ ദിഗാത്തെ എല്ലാം അമ്മേനെ കാണിക്കാറുണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ സംസാരിക്കില്ല എന്നാലും അമ്മ അത് കണ്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും അമ്മ അമ്മ പണ്ട് മുതലേ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് അമ്മ കിടക്കുന്നത് അമ്മയുടെ കംപ്ലീറ്റ് റൂമിനകത്ത് സലോനി ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും അവിടെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി സലോനി ചിലപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വോളിലെ വയ്ക്കുന്ന ആർട്ട് വർക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു മോട്ടിവേഷൻ ടു ലീവ് ഫർദർ ഇപ്പോൾ ആറ് വർഷമായി അമ്മ കിടപ്പിലാണ് സലോനിയുടെ ഒരു പ്രസൻസാണ് അമ്മേനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ വീടിൻ്റെ കോട്ടിയാടിനടുത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ സലോനി തൻ്റെ കരവിരുത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ബോട്ടിലുകളിലാണ് ബോട്ടിൽ നിറയെ പല വർണ്ണങ്ങൾ തീർത്തിട്ടുണ്ട് സലോനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു പെയിൻറ്റിങ്ങാണ് സലോനി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സലോനി അത് നശിപ്പിച്ച് കളയും എന്നാണ് പറയുന്നത് അവൾക്ക് തൃപ്തി വരുന്നവരെ അവൾ വരച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും സലോനി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സലോനി പരിചരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സലോനി ചെയ്യുന്ന ഓരോ വർക്കും അമ്മയോട് പറഞ്ഞ് അമ്മയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് സലോനി ചെയ്യുന്നത് അമ്മയുടെ പുഞ്ചിരിയാണ് സലോനിയുടെ വിജയം വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല വേസ്റ്റിൻ്റെ വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരെ സലോനി കൗതുകകരമായ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ ബിയർ ബോട്ടിലാണ് അതിനകത്ത് ബാക്കി വന്ന കുറേ ത്രെഡുകൾ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് എല്ലാവരും കാണുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണും വരെ ബൈ